പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ടു അവർ ക്ലാസ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഡി ബി എം എസ് ആയിരുന്നു നാല് വീഡിയോകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡി ബി എം എസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് ക്യു എൽ ആണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകാം ദറ്റ് ഈസ് എസ് ക്യു എൽ എസ് ക്യു എൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സ്ട്രക്ചേഡ് കൊറി ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് എസ് ക്യു എൽ ഫുൾ ഫുൾ എന്താണ് സ്ട്രക്ചേഡ് കൊറി ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ എസ് ക്യു എൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സ്ട്രക്ചേഡ് കൊറി ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ആർ ഡി ബി എം എസ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ആർ ഡി ബി എം എസ് പറഞ്ഞു ആർ ഡി ബി എം എസ് എന്തായിരുന്നു റിലേഷണൽ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്തായിരുന്നു ആർ ഡി ബി എം എസ് എന്തായിരുന്നു കൺസെപ്റ്റ് ആർ ഡി ബി എം എസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് വി ആർ ഓർഗനൈസിങ് ദ ഡാറ്റ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടേബിൾസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടേബിൾസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഫുള്ള് പഠിച്ചത് ഈ എസ് ക്യു എല്ലിൻ്റെ തിയറി പോർഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ തിയറി പാർട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ നാല് വീഡിയോകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് ക്യു എൽ എന്താ എസ് ക്യു എൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ സ്ട്രക്ചേഡ് കൊറി ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാ ബേസ് ലാംഗ്വേജ് It is an RDBMS language. Okay. And the, in SQL, we are using and the commands. We are saying that the programmer need not write complicated programs. We are saying that the advantages of uh, DBMS are not saying that. Here we are using some simple commands. We are saying that the commands are not saying that we discuss it. Clear? അപ്പോൾ എസ് ക്യു എല്ലിലുള്ള കമാൻഡ്സ് എന്താ സ്ട്രക്ചേർഡ് കൊറിയൽ ലാംഗ്വേജിൽ ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമാൻഡ്സ് ഒന്ന് ഡി ഡി എൽ അടുത്തത് ഡി എം എൽ അടുത്തത് ഡി സി എൽ ദറ്റ് ഈസ് ദ കമാൻഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എസ് ക്യു എൽ ദ കമാൻഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എസ് ക്യു എൽ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ are classified into three ddl stands for data definition language okay and then data data definition language clear all right dml stands for data manipulation language okay and then data manipulation language data manipulation data manipulation language dcl stands for data control language clear all data control language appo sql illulla sql nammal use cheyna commands kale moonu ay divide cheyidittunde onnu endane ddl randamathu endane dml moonamathu endane dcl ddl stands for data definition language data manipulation language and data control language ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓരോ കമാൻഡ്സും അതായത് ഡി ഡി എല്ലും ഡി എം എല്ലും ഡി സി എൽ എന്നാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഡി ഡി എൽ ഇതാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഡി ഡി എല്ലും ഡി എം എല്ലും കമാൻഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ഡി എൽ പ്രൊവൈഡ്സ് ദ കമാൻഡ്സ് ഡി ഡി എൽ പ്രൊവൈഡ്സ് ദ കമാൻഡ്സ് ഫോർ ഡിഫൈനിങ് ദ റിലേഷണൽ സ്കീമ for defining the relational schema of the database le database relational schema define cheyanulla commands aan edil varunathu data definition language il varunathu okay that is it includes the commands like creating the table appo nammal table rdbms language aanu nanu rdbms ennu parayna concept endana table la base idittana appo aadyam endu cheyanam data store cheyanam ennundengil adile aadyam endu create cheyanam table create cheyanam അങ്ങനെ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് ആണ് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ കമാൻഡ് എന്താണ് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ കമാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ടേബിളിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടേബിളിനെ ആൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടേബിളിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും 
ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ടേബിളിൻ്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ടേബിളിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം ടേബിളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പൊ ടേബിൾ ക്രിയേഷൻ മോഡിഫിക്കേഷനും അതിന്റെ ഡെലീഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ടേബിളിന്റെ നോട്ട് റെക്കോർഡ്സ് അല്ല റെക്കോർഡ്സിന്റെ റെക്കോർഡ്സിന്റെ മാനിപ്പുലേഷൻ അല്ല ടേബിൾ ക്രിയേഷൻ ടേബിൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ടേബിൾ ഡെലീഷൻ ഇത്തരത്തിൽ ഇതിനുള്ള ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻസുകളാണ് സാധാരണ ഏതിൽ വരാ ഏതിൽ വരിക ഡി ഡി എല്ലിൽ വരിക അപ്പൊ ഏതാ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ കമാൻഡ് എന്താണ് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ കമാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ടേബിൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് ആൾട്ടർ ടേബിൾ കമാൻഡ് ആൾട്ടർ ടേബിൾ ആൾട്ടർ ചെയ്യുക എന്നാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുക ആൾട്ടർ ടേബിൾ കമാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ടേബിളിന് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ കമാൻഡ് അപ്പോൾ ടേബിളായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കമാൻഡുകളാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് ഡി ഡി എല്ലിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഡി എം എൽ ഡി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ കമാൻഡ്സ് എന്താ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് റെക്കോർഡ്സ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് റെക്കോർഡ്സ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടേബിളിൽ ഡാറ്റനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം ഓരോ ഓരോ റെക്കോർഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടിപ്പിൾസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം ആ ഇൻസേ ഇൻസേഷൻ കമാൻഡ് ഇൻസേർട്ട് കമാൻഡ് അതുപോലെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത റെക്കോർഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിട്രീവ് ചെയ്യണം സെലക്ട് കമാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡാറ്റനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം അപ്ഡേറ്റ് കമാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള റെക്കോർഡ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേണ്ടാത്ത റെക്കോർഡ്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഡെലീറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഡെലീറ്റ് കമാൻഡ് അപ്പൊ ഇൻസേർട്ട് സെലക്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഡെലീറ്റ് ഇത്ര ഇത്തരത്തിലുള്ള കമാൻഡ്സ് അത് ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ആ ടേബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ്സ് ആണ് ഏത് ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഡി എം എൽ ഇൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി ഡി എല്ലിൽ സാധാരണ വരുന്ന ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡി ഡി എല്ലിൽ ക്രിയേറ്റ് പിന്നെന്താ ആൾട്ടർ ടേബിൾ ടേബിൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് ഡി ഡി എൽ ഇൽ വരുന്നത് ഡി എം എൽ ഇൽ വരുന്നതോ ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് കമാൻഡ് ഇൻസേർട്ട് കമാൻഡ് എന്തിനാ ടു ഇൻസേർട്ട് ദ റെക്കോർഡ്സ് ടു ഇൻസേർട്ട് ദ ന്യൂ റെക്കോർഡ്സ് ഇൻ ടു ദ ടേബിൾ അതുപോലെ എന്താ സെലക്ട് കമാൻഡ് സെലക്ട് കമാൻഡ് എന്തിനാ ടു റിട്രീവ് ദ റെക്കോർഡ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ റിട്രീവ് ദ റെക്കോർഡ്സ് അതുപോലെ അപ്ഡേറ്റ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റെക്കോർഡിന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഉള്ള ആൾറെഡി ഉള്ള ആൾറെഡി ഉള്ള വാല്യൂസിന് എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് മാറ്റാം മോഡിഫൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് അപ്ഡേറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഡെലീറ്റ് കമാൻഡ് ഡെലീറ്റ് കമാൻഡ് എന്തിനാ നമുക്കൊരു കുട്ടിയുടെ ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെലീറ്റ് ചെയ്യണം ആവശ്യമില്ല ഒഴിവാക്കണം അതിനാണ് എന്ത് ഡെലീറ്റ് കമാൻഡ് അപ്പൊ ഇതാണ് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡി എം എൽ കമാൻഡ്സ് ഇൻസേർട്ട് സെലക്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഡെലീറ്റ് പിന്നെ ഡി സി എല്ലിൽ രണ്ട് കമാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ആൻഡ് റിവോക്ക് ഗ്രാൻഡ് ആൻഡ് റിവോക്ക് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഇതാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവിംഗ് പെർമിഷൻ ഗിവിംഗ് പെർമിഷൻ ടു ദ യൂസർ ഓക്കെ ഡാറ്റാബേസ് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള കമാൻഡ് ആണ് എന്ത് ഗ്രാൻഡ് കമാൻഡ് കൊടുത്ത പെർമിഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വിഡ്രോ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിവോക്ക് കമാൻഡ് എന്താണ് റിവോക്ക് കമാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ആൻഡ് റിവോക്ക് ഇത് ഏതിൽ വരുന്നതാ ഡി സി എല്ലിൽ വരുന്നത് ഏതാ ഡാറ്റ കൺട്രോൾ ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്നതാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ എസ് ക്യു എല്ലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എസ് ക്യു എല്ലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡ്സിനെ നമ്മൾ മൂന്നായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഡി ഡി എൽ ഡി എം എൽ ഡി സി എൽ ഓരോന്നിൽ വരുന്ന കമാൻഡ്സും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ അത് എല്ലാ കുട്ടികളും പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം നമ്മൾ മൈ എസ് ക്യു എൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എസ് ക്യു എൽ ചെയ്യുന്നത്
നമ്മൾ മൈ എസ് ക്യൂ എൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ മൈ എസ് ക്യൂ പിന്നെ മരിയ ഡി ബി അല്ലെങ്കിൽ മൈ എസ് ക്യൂ എൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ പ്രോംപ്റ്റിൽ പോയിട്ട് നിൽക്കുക ഈ പ്രോംപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കമാൻഡുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ കമാൻഡ്സ് മാത്രം പഠിച്ചു പോകും അത് എവിടെ ചെയ്യും എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് ആലോചിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ഫസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഡാറ്റാബേസ് ഡാറ്റാബേസ് നെയിം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് എന്താ ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ഡാറ്റാബേസ് ദൻ ഡാറ്റാബേസ് നെയിം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജി എച്ച് എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജി എച്ച് എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡാറ്റാബേസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പേരിൽ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജി എച്ച് എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റാബേസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എറർ മെസ്സേജ് കാണിക്കും ആ ഡാറ്റാബേസ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് കാണിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ കമാൻഡ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ ഡാറ്റാബേസ് ഇസ് ക്രിയേറ്റ് ഡാറ്റാബേസ് ദൻ ഡാറ്റാബേസ് നെയിം ഇത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജി എച്ച് എസ് എന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ ഒരു പേര് ഇനി ആ ഡാറ്റാബേസിനെ എന്താക്കണം ഓപ്പൺ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ആക്കണം എന്താക്കണം ആക്റ്റീവ് ആക്കണം അതിനുള്ള കമാൻഡ് യൂസ് എന്താണ് യൂസ് ദൻ ഡാറ്റാബേസ് നെയിം ഇവിടെ ഡാറ്റാബേസ് നെയിം എന്താ ജി എച്ച് എസ് എസ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് യൂസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് എന്ന് കൊടുത്താൽ എന്തായി ആ ഡാറ്റാബേസ് എന്തായി ആക്റ്റീവായി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റാബേസ് എന്തായി ഓപ്പൺ ആയി ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് കമാൻഡാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ച ഒന്ന് ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡും മറ്റേതെന്താണ് ആ ഡാറ്റാബേസ് ആക്റ്റീവ് ആക്കാനുള്ള കമാൻഡ് ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ എന്താ ജസ്റ്റ് യൂസ് ദൻ ഡാറ്റാബേസ് നെയിം ഇവിടെ ജി എച്ച് എസ് എസ് എന്നുള്ളതാണ് ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് യൂസ് ജി എച്ച് എസ് എസ് നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ത് പേര് എന്ത് പേരിലാണ് ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ പേര് കൊടുക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് മറ്റുള്ള ടേബിൾ ക്രിയേഷൻ കമാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ എസ് ക്യു എൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്സ് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഏതൊരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന എന്താ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്തിനാണ് ഓരോ നമുക്കറിയാം എസ് ക്യു എൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ ടേബിളുകളാണ് ടേബിളുകളാണ് അപ്പോൾ ടേബിളുകളിൽ ഓരോ ടേബിളിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവും കോളംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഓരോ ഓരോ ടേബിൾ എന്താ ഈച്ച് ടേബിൾ കണ്ടെയ്ൻസ് എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോളംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോ കോളത്തിലും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് വ്യത്യസ്തമാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പം നെയിം എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഡേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ സമയം ടൈം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കോളത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എന്താ ടൈം ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഓരോ കോളത്തിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എസ് ക്യു എല്ലിൽ യു എസ് ക്യു എല്ലിലെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മൂന്ന് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ്സ് ഓക്കെ ഒന്ന് ന്യൂമറിക് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണ് ന്യൂമറിക് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് രണ്ട് സ്ട്രിങ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്ട്രിങ് ഓർ ടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മൂന്നാമത്തെ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ദീസ് ആർ ദ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ്സ് അവൈലബിൾ ഇൻ എസ് ക്യു എൽ ഓക്കെ ഒന്നെന്താണ് ന്യൂമറിക് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് സ്ട്രിങ് ഓർ ടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് യു കൊടുത്ത ഐഡിയ ഓക്കെ ഇ
ഓക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള നമ്പറുകളെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഏത് ഇൻഡ് ഓർ ഇൻഡിജർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സ്റ്റോർ ദ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് വിത്തൌട്ട് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് ഇനി ന്യൂമറിക് ഡാറ്റ ടൈപ്പിന്റെ സെക്കൻഡ് ഡി ഇ സി അല്ല ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡെസിമൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിൻഡാക്സ് ഫോർ ഡെസിമൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇസ് സൈ ഡെസിമൽ ഓഫ് സൈസ് കോമ ഡി ഓർ ഡി ഇ സി ഓഫ് സൈസ് കോമ ഡി വർ സൈസ് റെപ്രസെൻസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ഡെസിമൽ പാർട്ട് ആൻഡ് ഡി റെപ്രസെൻസ് ഡി റെപ്രസെൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഡിജിറ്റ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഡി കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൊത്തം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് വേണം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ഡെസിമൽ പാർട്ട് ഇപ്പൊ സൈസ് ഡി ഇ സി ഡി ഇ സി ഓഫ് എന്താ ഫൈവ് കോമ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഫൈവ് അപ്പൊ അത് എവിടുന്ന് ഇതുവരെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക മൈനസ് നയൻ നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ അല്ലെ ഇവിടുന്ന് ഏതുവരെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക പ്ലസ് നയൻ നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ ശരിയല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ ഫൈവ് ഡിജിറ്റ്സ് ടോട്ടൽ ഫൈവ് ഡിജിറ്റ്സ് അതിൽ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് ഡി ഇ സി ഓഫ് സൈസ് കോമ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ എത്ര ഡിജിറ്റ് വേണം അതിൽ ഡെസിമൽ ആയിട്ട് എത്ര ഡിജിറ്റ് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് ടോട്ടൽ എത്ര ഡിജിറ്റ് വേണം എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ സ്പെസിഫൈ സെക്കൻഡ് പാരാമീറ്ററിൽ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര എത്ര ഡിജിറ്റ് വേണം എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് പാരാമീറ്ററിൽ സ്പെസിഫൈ ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് കെയർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഒന്ന് കെയർ ഡാറ്റ ടൈപ്പും മറ്റേത് എന്താണ് വേർ കെയർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ കെയർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് വേർ കെയർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വേർ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ ക്യാരക്ടർ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ കോളം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നെയ്മ് ഇപ്പൊ നെയ്മ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് എക്സ് ഇപ്പൊ ഈ ദിസ് എക്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് മേ ബി ഫ്രം സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ക്ലിയർ അല്ലേ നൗ ദിസ് കെയർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇതിന് വ്യത്യാസം നല്ല ശ്രദ്ധിക്കാം ദിസ് കെയർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ fixed length data that is important then care data type is used to store fixed length data fixed length data nu nalla da appa care of appa nammal care of 25 ennu koduthu care of 25 appa name ne care of 25 ennu par ennu nammal declare cheyidittundengil ore peer store cheyumbodu adin athraya 25 characters store cheyanulla memory allocate cheyum പക്ഷെ നമ്മൾ പേരുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ പേരുകളും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ശരിയല്ലേ ഇപ്പോൾ രാജു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് മതി ആകെ നാല് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് മതി പക്ഷെ കെയർ ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിമൈനിങ് ആ ട്വൻറ്റി വൺ ക്യാരക്ടേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫില്ല് ചെയ്യും അപ്പോൾ മെമ്മറി കുറേ വേസ്റ്റ് ആയി പോവും ദറ്റ് ഈസ് ഇൻ ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് if the number of characters if the number of characters to be stored is less than the size is less than the size then the remaining space will be filled in the string will be filled with blank space blank space so it in the um fill you you got the idea ipo namukku gender ennu parayna or column gender male ana female ana gender gender la nammal aanungal male anengil m nu store cheyum female anengil f nu store cheyum fixed length a ellathilum otta character undallo appo namukku endu cheyidam mathi character of 1 ennu kodutha mathi that is fixed length data ana m f ella ella records ilum ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ നെയ്മ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളത്തിൽ പേരുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോളത്തിൽ നമ്മൾ ആളുകളുടെ പേര് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാതും ഒരേ ലെങ്ത് അല്ല പേരുകൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു രാജു എന്നുള്ള പേര് എന്താണ് നാല് 
അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് തന്നെ ഏതിന് യൂസ് ചെയ്യും രാജുവിന് സ്പേസ് രാജു എന്നുള്ള പേര് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം മെമ്മറി മാനേജ്മെൻ്റ് എന്താ എന്തല്ല അത്ര ഇതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കെയർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ഫിക്സഡ് ലെങ്ത്ത് ഡാറ്റ ഫിക്സഡ് ലെങ്ത്ത് ഡാറ്റ എല്ലാ എല്ലാ റെക്കോർഡിനും ഒരേ ലെങ്ത്ത് ഡാറ്റ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കെയർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്താൽ പറ്റും ഇനി വേർ കെയർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഈസ് എന്താണ് വേരിയബിൾ ക്യാരക്ടർ എന്താണ് വേരിയബിൾ ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ വേരിയബിൾ ക്യാരക്ടർ കൊടുത്തപ്പോൾ നെയിമിന് വേർ കെയർ എന്നാണ് കൊടുത്തത് ഇവിടെ വേർ കെയർ ഓഫ് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുത്തു അപ്പൊ വേർ കെയർ ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ രാജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എത്ര ക്യാരക്ടർ പൊസിഷൻ ആവശ്യമുള്ളൂ നാലേ ആവശ്യമുള്ളൂ അത്രേ എടുക്കുകയുള്ളൂ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എത്ര പത്തോ പതിനഞ്ച് എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചാൽ അത്ര ലെറ്റർ എടുക്കും ക്ലിയർ അല്ല മാക്സിമം ഇതുവരെ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തത് വരെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ വേർ കെയർ ആണ് എന്ത് നമ്മൾ അപ്പോൾ വേർ കെയർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ വേരിയബിൾ ലെങ്ത്ത് ഡാറ്റ വേർ കെയർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ എന്താണ് വേരിയബിൾ ലെങ്ത്ത് ഡാറ്റ വൈൽ കെയർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ഫിക്സഡ് ലെങ്ത്ത് ഡാറ്റ ഈ വേർ കെയർ എന്നുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് സീറോ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് അറുപത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് വരെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ വേർ കെ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റും കെ ഡാറ്റ ടൈപ്പിന് സീറോ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ വേരിയബിൾ ലെങ്ത്ത് ഡാറ്റ അപ്പോൾ നെയിം പോലുള്ള വേരിയബിൾ ലെങ്ത്ത് ഡാറ്റ നെയിം പോലുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓരോ നെയിം എന്താ ഓരോ ലെങ്ത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഏതാണ് വേർ കെയർ ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് എന്താണ് വേർ കെയർ ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ എന്താ ആക്ച്വൽ സ്ട്രിങ് സൈസ് എത്രയാണോ അത്രയേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ മെമ്മറി എടുക്കുകയുള്ളൂ മറ്റേതെന്താ എല്ലാത്തിനും ഫിക്സഡ് ലെങ്ത്ത് മെമ്മറി എന്ത് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി അത്ര ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്തായി വേസ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വൈറ്റ് സ്പേസ് ഇൻ കെയർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ കെയർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ഫിക്സഡ് ലെങ്ത്ത് ഡാറ്റ വയൽ വേർ കെയർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ വേരിയബിൾ ലെങ്ത്ത് ഡാറ്റ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഇതിന് രണ്ടിന് ഡിഫറൻസ് വളരെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി പോകും അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാ വരാറുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ഓക്കെ ഡേറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ദ ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് വാല്യൂ അപ്പോൾ നല്ല എക്സാമിനേഷൻ ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് എന്നതുപോലുള്ള കോളങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഡേറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എസ് ക്യൂ എൽ ഡേറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് വൈ വൈ എം എം ഡി ഡി ഇയർ മന്ത് ഡേറ്റ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് തുടങ്ങുന്നത് എത്രയാ ഇപ്പോൾ തൗസൻഡ് ടു എന്താ സീറോ വൺ സീറോ വൺ മുതൽ ഇതുവരെ നയൻ 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 ഇത് നാല് നയൻ വരെ പിന്നെ ഇത് ഇതുവരെ പന്ത്രണ്ട് മാസം നമ്പർ ഓഫ് മന്ത്സ് ട്വൽവ് ദെൻ എന്താ തേർട്ടി വൺ വരെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള റേഞ്ചസ് ആണ് നമുക്ക് ഏതിൽ ഏതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നിട്ട് എന്താ ഡേറ്റ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഡി ഒ ബി കോളത്തിൻ്റെ പേര് ദൻ ഡേറ്റ് അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പായി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടൈം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ടൈം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ദ ടൈം ടൈം വാല്യൂ ഓക്കെ ടൈം വാല്യൂ ദ ഫോർമാറ്റ് ഇൻ എസ് ക്യൂൽ ഇസ് എച്ച് എച്ച് എം എം എസ് എസ് ദറ്റ് ഈസ് എന്താ ഹവേഴ്സ് മിനിറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഇസ് ഓവർ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്താണ് എസ് ക്യു എൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയസ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആണ് മൂന്നെണ്ണുള്ളത് ന്യൂമറിക്ക് സ്ട്രിങ് ഔട്ട് ടെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ന്യൂമറിക്ക് നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് അത് എന്താ ഫ്രാഷൻ പാട്ട് ഉള്ള ന
ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പഠിക്കുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്